good morning sir good morning so uh, today uh, let me continue with uh, the topic okay so in the last class we started with the study of biodiversity and uh, classification right uh, so today we will continue with the same topic and uh, we will start with another one right so let me start the ppt one second fine so uh, if uh, you have any questions regarding previous class you can ask me or else i will continue with uh, the topic you have any questions regarding uh, the classification system binomial nomenclature etc adhe alva na thagondiddu binomial nomenclature class hmm? okay fine uh, i hope no doubt now let me start with sir ah one sala rules explain sir yav rules heli binomial nomenclature da actually see the rules are many yes sir ha ah, ah. so new as a student uh, you need to remember only few so basically yav yav do andra ah one do the name should be in two parts okay so the first part must represent genera and the second part must represent the species okay and the uh, first uh, the genera and species names must be uh, the names must be uh, taken from latin language or they must be latinized so this is another condition and uh, the third condition next one is the generic name and species name must be written separately with a space ig homo sapiens na continuous bariyo agilla homo space bitta sapiens anta barebeku amale generic name do first letter capital irbeku species name do first letter yavaglo small irbeku amale printed iravaga both generic name and species name andre scientific name na italics nalli type madbeku ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಜನರಿಕ್ ನೇಮು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಎನಿಮಲ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ನೇಮ್ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹ್ವಿಚ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಓಕೆ ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಯು ರೀಡ್ ದೆಮ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ okay so if any other question i can answer otherwise uh, let me continue with my class i hope my presentation is visible kaanta idiya alva slide yes sir ah okay yes, sir. so today let us uh, continue with yes sir ha ah, okay so species concept uh, ha ah, heli principles of animal classification and so to explain nadi you ask a specific question okay principles of animal classification na matte poorthi explain madakagala i will share the video you watch it again okay you got it madlu okay, class ah uh, madlu class kelidavaru specific yes, uh, modalne question na specific agi binomial nomenclature kelidavaru neevu ange vegagi innond sari explain madre andre agala okay you read it first then ask the question sumne aa tara kelok hogbedi you got it hmm? don't uh, uh, yes sir ma- uh, don't make me to repeat the whole class please you read it first hmm amal specific question kelu yes, so bodde iro question na kelu abhyasa it is not good as a degree student you remember you must read first 
ದೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಸೊ ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಎಂಥ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರು ಕೇಳಿ ಆನಿಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ದೇ ಪೂರ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ಐ ಕೆನ್ ಡೌಟ್ ಓಕೆ ನಾವು ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೈನ್ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಕಮ್ ಲೇಟ್ ಹಾಂ ನಾವು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಹೌ ಡು ಹೌ ಟು ನೇಮ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ with a scientific name now today let us continue with species concept and uh, let us start with the study of phylum protozoa now species remember uh, there are many definitions and i will read out two definitions here one is the technical definition species are groups of actually or potentially interbreeding natural populations which are reproductively isolated from other such groups now remember this is the technical definition of species right ega uh, for example now animals na plants na identify madavaga ondondu plant ge ega for example lo mango mango is a species banana is another species apple is another species okay uh, animal bandaga dog is a different species cat is a different species humans are different species monkey is a different species so different animals are grouped into species so species is the last step in the animal classification okay so actually i forgot it adanna nanu next to innond slide nal torustin nimage repeat madova i forgot to mention that animal classification al hierarchy anta baruthe okay for example highest level of uh, classification yavudu andre kingdom so kingdom amale phylum agutha phylum irodu ಸಬ್ ಫೈಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬ್ ಫೈಲಮ್ ಇರೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕೊನೆಯದು ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸೊ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಫ್ವಿಚ್ ಶೇರ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ the group of animals which are common ega for example lo ella dog onde tara kanta ella cats onde tara character idava ella monkeys onde tara character idava so we can identify one monkey because it shares common character with another monkey right so like this ega human being andre eno namdu height color sölpa variation irabodu but we look like human beings we have some common characters that's why we all belong to one species and that is not the only thing okay they can interbreed among themselves so this is another important condition so here you remember this is the most important condition interbreeding anta helthe iga one dog mattond dog onde tara kanutte annod matra alla so they must be able to interbreed now what do you mean by interbreed they must mate with each other right so reproduction capacity irbeko so even though okay uh, one animal may look like another animal iga for example yavdo ondu wolf anta baruthe okay thola anta heltara innondu dog baruthe so there are two different species one and sorry confusion aguvashtu nododakku onde tara irthava wolf and dogs may look same you cannot tell them uh, you cannot uh, say that they belong to the same species why because they cannot interbreed so agadra species anta helbeku andra modalne character modalne condition enu andre they must have common characters erne condition no they must be able to interbreed among themselves and the third and most important condition is after interbreeding they must be able to produce a fertile offspring okay so interbreeding aadmele avu ಒಂದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸೊ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ಸಲ್ಸ್ 
group of organisms which share common characters which can interbreed among themselves and produce a fertile offspring so let me explain this with a exam with the example of one very beautiful uh, uh, case okay so here you can see two animals actually there are three animals here right so i hope you can see on the on this side okay actually on my left i can see horse so this is horse tall right on the other side you can see another animal called donkey so horse and donkey may have some common characters right so new bari textbook nalli athwa writing nalli baritta hodra adakke nalak kala iruthe on bala iruthe yard kivi iruthe mai mel hair iruthe anthe helta hodra it appears they, as if they have common characters right but actually they are two different species right so there are two different species what is the name of the species uh, let us see the scientific name of horse is equus caballus and the scientific name of donkey is equus asinus you can see here both horse and donkey belong to the same genus but they are two different species what is the species of horse caballus what is the species of uh, donkey asinus okay now horse one horse and another horse they share common character one horse another horse they can interbreed and male horse and female horse if they interbreed they produce another horse okay one donkey another donkey they look same male donkey and female donkey they can produce they can reproduce and they can produce a fertile donkey i hope you are understanding my explanation so kudre nalle ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆರಡು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮರಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಅದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಮರಿ ಕುದುರೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕುದುರೆನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕತ್ತೇನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಂಕಿ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ in nature what happens sometimes there will be a mating between the horse and donkey so horse matto donkey madhya mating agutta yake mating agutta andre even though they are two different species they have so much of similarity because they belong to the same genus okay you can see here the equus genus right they share most of the common characters so what happens there will be a reproduc- there will be a mating between the horse and donkey and the donkey or horse right it is going to produce an offspring okay so it will produce an offspring and the offspring is neither a donkey nor a horse it is going to be called as mule okay so this one we call it as mule now can anybody tell me what is a mule right sterile okay, that is sterile sterile agirutte sir adu what is the kannada name for that kannada le enu anthe ithara mule ge yes yaro sterile ha huh? yes hmm banje tana anta re naan kelthirodu banje tana i am asking you the name mule idiyalla mule ge kannada dalli en antara anta kelthidare horse andre kudre donkey andre sekana illa sari esrigatte so kannada dalli adu hesargatte anta kariyudu ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಹೇಸರಗತ್ತೆದು ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ
ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟರೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟರೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಓಕೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನಲ್ಲೇ ಎರಡು ಥರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಮೇಲು ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಮೇಲು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನೈದರ್ ಮೇಲ್ ನಾರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೆವಲಪೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಲು ಬರ್ತ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಕಿ ಮಧ್ಯ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸೊ ಹಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಡಾಂಕಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಫರ್ಟೈಲ್ ಡಾಂಕಿ ವೆರ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಹಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಂಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅದೇನಾದರೂ ಆ ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಲ್ನ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆವಾಗ ಮೇಲ್ ಮ್ಯೂಲು ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೌ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಟೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ ಕಪ್ಪೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ನ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ ಒಂದು ಟೋಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಟೋಡ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ ನೀರ್ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ನೆಲದ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಟೋಡ್ ಬಂದು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದ ಜಿಗಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಓಕೆ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಎನಿಬಡಿ ಸರ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಟೋಡ್ ಗೆ ಶಾರ್ಟರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಹೈ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ so make it very simple now that is the correct answer right so frog mattu toad madhye vyatasa irodendra skin no i think i have put uh, the picture here okay i forgot to put that picture because i prepared the ppt just few minutes before the class so ill toad en idi alwa toad do skin no uh, i think now i will paste it then you will understand ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಫ್ರಾಗು ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಡ್ ಅಂತ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಂ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಫ್ರಾಗ್ ಅದು ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಆ ಥರ ಫ್ರಾಗ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಲೈಮಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್
slimy skin and it it is normally found in the water most of the time it it is found in the water whereas toad uh, is having a dry skin and warty skin and it it usually found on the land usually i am telling but remember both will visit water now uh, that is clear okay one is frog and another one is toad and remember again in the frog there are so many species again in the toad there are so many species but just to make you uh, to understand adana simple madodakke yaro obru ond cartoon tara ee chitra hakidara eno toad mattu toad madhya reproduction aitu andra ond mari toad baruthu okay ಇದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ ಫ್ರಾಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮರಿ ಫ್ರಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಟೋಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ದೆ ಡು ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಟ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಡ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಝುವಲಾಜಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಫ್ರಾಗ್ನಲ್ಲಿನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಅ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಯುವರ್ ಏರಿಯಾ ಓಕೆ ಫ್ರಾಗ್ನಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಟ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜುವಾಲಜಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ that's why i am taking so much of time just to explain species obba zoology matto botany student ge clear aga idea irbeku species concept okay erdu plant madhya species bere yavudu anta gottirbeku erdu animal madhya species yavudu anta gottirbeku so if you don't know the concept of species it's like a foundation right the whole building in the next animal bage enen kalithiro aa species concept sari illa andra poorthi ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಲುಕ್ ಅಲೈಕ್ ಓಕೆ ದೇ ದೇ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಟರ್ಫ್ಲೈನು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ವೀ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜುವಾಲಜಿ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ನೇಮ್ ರೈಟ್ ಒಂದು ಅರಾಶಿಯನ್ ಅರಾಶಿನಿಯನ್ ಲೆವಾನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಸಿಸ್ ಆಕ್ಟೇವಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಸಕ್ಲೆಸ್ ಅನನ್ನಾನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಇಯರ್ ಬಟ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರು they show different coloration right they are different but they belong to the same species in the animal kingdom nal innond problem enide andra especially some animals like insects and birds they show seasonal variation seasonal variation andra one season nalli one thara color iruthe innond season nalli innond thara color agutha birds nalli idu bahala typical aga agutha amale butterfly nalli agutha so ee nodi ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಆದರೆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಲರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಲರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ
you you remember the second definition but at uh, exam in the exam you are supposed to write the first definition so artha madkolakke erane definition eno species represent a group of animals which share common characters and they can interbreed and they can produce fertile offsprings they must produce fertile offspring so that is the definition of species uh, and then after studying the species concept let me uh, outline the animal classification remember it is just to make you familiar with the terminologies it is not a complete study sumne one idea kododakke animal kingdom nalli ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಎನಿಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೆ ನಾವು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಮೂರು ಸಿಲೆಬ ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ವರ್ ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಎನಿಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಲಿತಾರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ನೋ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸೊ ಎನಿಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎನಿಮಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ ಅಂತಿದೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಷ್ಟ ಅಂತಿದೆ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಸೊ we are interested only in kingdom animalia so kingdom animalia includes all the animals on this earth okay now here you can see next level so now will cellular level ig bandaga one unicellular organism one group baruthe adu protozoa so protozoa bere phylum bere group hogutte uh, maybe you know that uh, actually Uh, protozoans are kept in a separate kingdom called kingdom protista okay so now kingdom animalia start agodo multicellular animal ninda multicellular animal nalle modalne group porifera baruttu okay phylum porifera then cellular level aadmele innond level baruttu tissue athwa organ athwa organ system grade anta heltu i think in another class uh, sir is going to explain ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಹೇಂದ್ರ ಸರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆರ್ಗನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸು ಸೊ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸು ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರೇಟಾ ಓಕೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರೇಟಾ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನೆಡೇರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಟಿನೋಫೋರಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೈನರ್ ಫೈಲ ಓಕೆ ದೆನ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಸೀಲಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಫಾಲ್ ಸೀಲಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಟ್ರೂ ಸೀಲಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್ ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಟೇನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಮ್ ಸ್ಯೂಡೋ ಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಸ್ಕೆಲ್ ಮೆಂಥಿಸ್ ಅಸ್ಕೆಲ್ ಮೆಂಥಿಸ್ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ಸು ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಸು ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜಂತುಳು ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಕೊನೆಗೆ ಟ್ರೂ ಸೀಲಮ್ ಇರೋವಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅನೆಲಿಡ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎನಿಮಲ್ ಆ ಗ್ರೂಪು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಆರ್
the outline of animal classification so before uh, i can ask you some questions let me show you another slide here i don't know whether it is uh, clearly visible or not salpa diagram comp chikkadagada if you are watching it in uh, computer then you can see if it is in mobile i think you have some difficulty anyway animal kingdom is divided into sub kingdom protozoa but remember illi sub kingdom ondishtu author matra maartara kelavondishtu workers idana separate kingdom idtara so animal kingdom nalli protozoa metazoa anta eradu group agutta so protozoa andre primitive meta andre advanced anta artha so metazoa is again divided into three infra kingdoms you can see here mesozoa parazoa eumetazoa okay uh, i hope uh, it is not confusing you so one day salake salpa confusion ansbodo but listen to me carefully animal kingdom this is the biggest group including all animals on the earth okay and this animal kingdom is divided into two main groups one is protozoa which includes unicellular organisms and another one is metazoa sub kingdom metazoa which includes all multicellular organisms okay so phylum metazoa sorry sub kingdom metazoa is again divided into three infra kingdoms infra andre kingdom ginta chikkudu anta sub kingdom kelagade adu mesozoa parazoa and eumetazoa anta mur barutu okay so mesozoa dalli phylum mesozoa and one group barutha this normally we don't study okay why i will tell you later then infra kingdom parazoa ge example porifera right so porifera we study as a separate phylum amale eumetazoa yen idi alva idu matte divide agutta eno eumetazoa dalle eradu tara animal idave ondu radial symmetry iruvanta animal innondishtu bilateral symmetry iruvanta animal so that is what i shown in this diagram i have, I have used two different diagrams so nimge idralli yavudu easy anusutho adanna neevu follow maadi ashte i have given two uh, diagrams here with same explanation so radial symmetry iruvanta adanna now division anta helthe so division radiata division bilateria so radial symmetry torsuvanta animal nalli matte ed group bartu example ondu nidaria andre phylum cilentrata innondu phylum tinophora adanna illi torsidini already okay the same i have shown here right now uh, bilateral symmetry iruvanta do again there are three subdivisions one do acylometa without body cavity pseudocylometa with false body cavity and eucylometa with true body cavity so agadra acylometa ge example lo platyhelminthes pseudocylometa ge example lo ascelminthes adralli matte nematelminthes entoprocta protifera ant group agutta amale eumatazo andre true body cavity ge example lo ulidiro ella phylum go okay so here i will take only the major phylum like annelida then uh, mollusca arthropoda right then uh, echinodermata and chordata right i think in puc you haven't heard about the remaining phylums nimma puc nalli neevu neevu kalthiro phylum yav yavudu andre phylum protozoa porifera cilentrata platyhelminthes ascelminthes uh, arthropoda uh, annelida mollusca echinodermata phylum chordata ishta neevu kalthirodu ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಇವನ್ನ ಮೇಜರ್ ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈಲಮ್ ನೆಮರಿಟೀನಿಯಾ ಫೈಲಮ್ ಎಂಟೋಪ್ರಾಕ್ಟಾ ಫೈಲಮ್ ರೋಟಿಫೆರಾ ಫೈಲಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಟ್ರೈಕಾ ಫೈಲಮ್ ಕೈನೋಟ್ರೈಕಾ ಫೈಲಮ್ ನಿಮ್ಯಾಟೋಮಾರ್ಫಾ ಫೈಲಮ್ ಅಖ್ಯಾಂಥೋ ಸೆಫಾಲಾ ಓಕೆ ಫೈಲಮ್ ಎಕ್ಟೋಪ್ರಾಕ್ಟಾ ಫೈಲಮ್ ಫೊರೋನಿಡಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು 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 ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಫೈ
minor phyla because they represent very small group of animals with limited number of species hmm? okay so this is the outline of animal kingdom so animal kingdom do is the outline classification okay now uh, before i move on to the next topic right so i would like to ask you if you have any doubts regarding this outline classification outline classification bagge enadru doubt idya i hope it is clear uh, initially confusion ansutta but nanu notes share martinalla adarle aa diagram ide aa diagram na neevu neat agi innond sari study madadaga confusion no clear agutta okay you have any uh, doubt regarding uh, the outline classification of animals only outline nirmita you have any question okay she is not there sumne login agidara priya you have any question no sir fine i just want to know whether you are there or not hmm? muskan yes sir you have a question you have any question any doubt no sir no is it audible no Kelas sir naan heliddo clear aagutidya yes okay fine fine okay then so uh, uh, if you do not have any questions then i can just start with the other topic okay that is the phylum protozoa study of phylum protozoa so animal kingdom nalle bahalashtu phylums idave nan ee thane helda ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಫೈಲಮ್ಸು ಮೈನರ್ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೇಬಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಮೇಜರ್ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಫೈಲಮ್ ಪ್ರೊಡೋಸೋವಾ ಐ ನೋ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೊ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫೈಲಮ್ ಪ್ರೊಡೋಸೋವಾ ಆ್ಯಂಡ್ we normally start with general characters and classification so one by one i will go on explaining the general characters so phylum protozoa a hesar idiyalva a hesare helutta proto andra first anta artha zoa z o anta bantu andra adu animal na represent madutta namma subject hesar eno zoology z okay z o o z o anta bantu andra animal anta artha so protozoa means first animals illi first andra yav tara first bhoomi mele eno appear aitala animals nam evolutionary theory prakara nam assumption eno andra bhoomi mele modlu bandiro animals protozoa animals anta aa protozoa type animals nindane bere ella animals including human being so navella evolution aagi aamel bandiddu so first bhoomi mele bandanta ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆದಂಥ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೈಲಮ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾ ದಿಸ್ ಫೈಲಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೇ ಶೋ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ grade of body organization now here i have a question for you okay i think in another class nimge innobru sir class thogotidarala alli ee levels of body organization bagge helidra helidra yes sir yes sir ha yes sir so you know ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿ
ಆರ್ಗನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಮಚ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೈಲಮ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದ ಎನಿಮಲ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಯುನಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನವ್ರು ಕಲ್ತವ್ರು ಇದ್ರೆ ನಂತರ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ದೇ ಆರ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಯುನಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶೋ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಒಂದು ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಐ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಫೈಲಮ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೂರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೈಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದೇ ಶೋ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೋ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೋ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೋ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಯುವರ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೋ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಎಸ್ ಸಂಬಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ರೈಟ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ So this protoplasm is actually includes two different things. One is cytoplasm, another one is nucleoplasm. Cytoplasm means the cell is called the fluid, except nucleoplasm. Nucleoplasm means the nucleus is called the fluid.
as a student of protoplasm agutte yes as a student of biology you must be able to differentiate nimge clear cut idea irave eno protoplasm nucleoplasm and cytoplasm okay so protoplasm andra it includes both the nucleoplasm and cytoplasm so idu yavdo ond sumne ond diagram etkon bande nanu here you can see uh, if this is an animal cell right here idu uh, sumne diagrammatic picture idu idu ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಓಕೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಸೊ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ whenever i say protoplasm you must be able to understand whenever i say cytoplasm you must have a very clear picture of what i am talking okay so that's about the protoplasm so here the protozoans they have protoplasmic grade of body organization here i have given uh, the example of some animals remember all are microscopic yava protozoanu nimma barigannige kanalla ನೀವು ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ಸ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್ ದ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೀ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ನೇಕೆಡ್ ಐ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ they are called microscopic now so here are the example of some uh, protozoans bosha nimige ivella parichaya idava idu euclina idu idu plasmodium vivax amale idu paramecium idu amoeba idu verticella so like this these are some of the uh, protozoans right which are microscopic which are unicellular and they show protoplasmic grade of body organization okay now let me continue with the characters they may be solitary or colonial in nature here there are two words one is solitary another one is colonial now what is the meaning of solitary solitary andra animal lo single agi tannashtu tan survive aadra adana solitary anta helu colonial antandra ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಲೋನಿ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಂದನ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ನ್ಯೂ ಟು ಅವರ್ ಮೈಕ್ ರಮ್ಯ ಸ್ಪಂದನ ದಿವ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಸಮ್ ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ನನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಾವು ಬಂತ ಅಂತ ಬುಸ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ನಿಂದ ಓಕೆ ದಿವ್ಯ ಕೆ ಎನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೌಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈವನ್ ರಮ್ಯ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ok uh, let's not waste the time so here you can see solitary or colonial anta heltare iga for example solitary matte colonial the difference helu bidtine nimage amoeba idi alwa idana now solitary anta helthe andre eno idu one this one this cell inda irutta amale one amoeba innond amoeba one ko one depend agiralla illi confuse maadkobedi inna single area thousands of amoeba may be there that doesn't make a colonial that doesn't make colony solitary andra vatge eshtu bekadashtu irabodu adre independent agi ond amoeba tanak bekagira food na tane hudkolutta tan reproduction tane madutta tan excretion tane madutta so tanna ella function na tan onde madutta 
ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲಿಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಓಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಾಟ್ನಿನಲ್ಲೂ ಕಲಿತೀರ ಬಾಟ್ನಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎನಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಟ್ನಿನವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎನಿಮಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಎನಿಮಲ್ ಥರ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎನಿಮಲ್ ಅಂತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯು ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಮೀಬಾ ಹುಚ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಎನಿಮಲ್ ಈಸ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಕಾಲನಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಕಾಲನಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶೇರ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ವಲ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡಾಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಈ ಡಾಟ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋನೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೋನೋ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಲು ಇದು ಫುಡ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸೆಲ್ಲು ಫುಡ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಲು ಲೋಕೋ ಮೋಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸೆಲ್ಗೆ ಲೋಕೋ ಮೋಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಓಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ದೆ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲನಿ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಕಾಲನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶೇರ್ ದ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎನಿಮಲ್ಲು ಬೇರೆ ಯಾವ ಎನಿಮಲ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದೇ ತನ್ನ ಫುಡ್ ತಾನೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ತಾನೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಾಲಿಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸುವ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಬೋತ್ ಸಾಲಿಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫೈನ್ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಲಿಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಾಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಬಾಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಎಮ್ ಇ ಟಿ ಎ ಆರ್ ವೈ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಮಶಾನ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಗೋರಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಿಯರ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಮೇ ಬಿ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಟೋಸುವ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೀಬಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಮೀಬಾಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನಿವೆ
ನಾನು ಸಿ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹೌ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇವಿಯೇಟ್ ಆಗೋಣ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲೀವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಓಕೆ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಿ ಐ ಮಿಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಹೇಳೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನಾವು ಲೈಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜನ್ರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರೋ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಈ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಏನಿದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬೇಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೂ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಇವನ್ ಐ ರೈಟ್ ಪೋಯಮ್ ಸೊ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಸುಂದರ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಶಿ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇರ್ತಾಳೆ ಶಿ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯುವರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ತೆಸಾರಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲ ರೀ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದಾರ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ಳು ಪಾಪ ಯಾರೋ ಹೂ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮುದುಕಿ ಆದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಏನು ದಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದನ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಅಂತ what what actually you are telling in what basis you are telling that person a is less beautiful compare ada yenu yen difference here processing their quality yen quality re avarge skin irutte ivarge skin irutte avaru avaru mukadallu moogu kannu bai ella irutte obbabru ke manan special anagutte differentiate some people yenu are you clear nimge clarity idya iga ಇಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ತೀರ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯು ಯು ವಾಚ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ರೈಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ವುಮೆನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮೆನ್ಗೆ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಂ ಸರಿಯಪ್ಪ ಈಗ ನನ್ನ ಮುಖಾನೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೀರೋ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನು ಶಾರುಖ್ ಖಾನು ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೀ ಏನೋ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವರ್ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ What is the difference you tell me? No, sir. Gilva? Okay. Uh, you know, Papa. Marks Jasthi Varlin, the Pussy Odithara. Hmm? I hope you understood my question. Basically, beauty, full, handsome, unknown definition is yellow, unknown word is yellow, the exact meaning is yellow, then one sorry, think. You don't have to say anything about it. Quality, color, color, all. Even black people are more beautiful. Right? ಐ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಶಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸನ್ ಎ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ
ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ she is beautiful i am beautiful she is not beautiful anta you don't know the exact meaning of beautiful let me tell you the answer okay this is the secret very simple which you don't know okay this is the answer okay the face with most symmetrical characters is beautiful obbre yaro kannu ant helidirala kannu correct size irbeku ant helidirala that is the nearest answer so symmetry anta iruttha adakke formula nu ide rules regulations ella idava okay you remember this so next time nevu helidirala yaro obbrana nodadaga if you feel that 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 person is very beautiful that means that person's face that person's body is symmetrical andre no our body nalli kannu moogindu ratio eshtu irbeku ashtide one formula ida kannu ishtagala idra moog ishtu udda irbeku namma mouth ishtagala irbeku hane ishtagala irbeku okay kivi ishtu udda irbeku ishte dooradalli irbeku there are some formulas right ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಯಾರ್ದು ಇರುತ್ತೋ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರೆಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೂಗ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮೂಗ್ ಕಂಡು ಕಣ್ಣು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೆಟಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ರೈಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಇದೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಈ ರೋಬಾಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ ಬೈಸೆಂಟೇನಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಬಾಟ್ ಯಾವುದು ಮೇಲ್ ರೋಬಾಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಮೇಲ್ ರೋಬಾಟ್ ಹೇಳುತ್ತ ಓಕೆ ಏನಂತ ಯು ಆರ್ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೆ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತ ಓಕೆ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಜುವಾಲಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಾಣೋದೇ ಬೇರೆ ನಮಗ್ ಕಾಣೋದೇ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜುವಾಲಜಿಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವಿ ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಇದ್ರ ಅವಾಗ ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎನಿವೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ if you have any questions up to this point you can ask me right remember my class will be like this only nanu nanak bejara aitu ankudle aa kade kade deviate martini but online class nalli salpa kashta idu if it is offline class i would have done it uh, more easily but still okay it's fine uh, if you have any question you can ask me uh, otherwise we can uh, uh, continue later ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಿಜ್ಜು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಿಜ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಸಿದ್ದು ಸಿದ್ದು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಕೇಸ್ ಅರ್ಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಸ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ no sir fine
ಇಲ್ಲಿ <laughs> ನೀವು ಮೈಸೂರ್ ಹೋದ್ರ ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಹೋದ್ರ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೂ ಸಿಗುತ್ತೂರ್ ನಿಯರ್ ಮೈಸೂರ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಮೈಸೂರ್ ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಅಮೆಜಾನ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಹೋದ್ರ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ನಿಂದ ಬುಕ್ ತರಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ವಾ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ದಿಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟು ಅಥವಾ ನೀವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರ ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ನಮ್ದು ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತ ನೋಡಿ ದೋಸ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ I just want to stop. Uh, if you have any questions, you note it down and you can ask me in the next class. Okay? Fine. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.